Oi, galerinha do canal, tudo bom com vocês? E olha a bagunça que eu fiz aqui, a cama é bagunçou a noite, né? Não é bagunçou agora não, mas ó, minhas caixas, meus crochê E fui gravar uns vlogs aqui, já baguncei tudo aqui, já baguncei tudo ali Saco pelo chão E olha aqui, gente, que eu ganhei na rifa daqui da cidade, gente Um jogo de corujinhas ela é feita no amarelo, acho que é amarelo âmbar, com preto, gente, ó. Quatro peças e eu fui a sorteada lá na, na rifinha. Aproveitei e já montei essa cestinha aqui pra tá fazendo uma rifinha também, né? Que ninguém é, é de ferro, né? A gente faz mesmo. E dando início aqui à nossa rotina diária. Agora já são meio-dia e 23, horário de Rondônia. Eu já gravei dois vlogs, já fiz entrega de do, do meu joguinho de banheiro, que eu finalizei, e fui buscar as minhas corujas, comprei aquelas coisas para fazer a, a minha cestinha e comprei uma rosa do deserto. Aí eu vou mostrar aqui para vocês, no final do dia eu venho mostrando para vocês tudo finalizado. E a moça tava vendendo uma rosa do deserto e eu fui lá e comprei a rosa do deserto. Acabei de entregar os crochê, acabei de gastar o dinheiro já, gente, ó. Ela é dobrada e olha que coisa linda ela, gente. Eu acho que ela tá meia murchinha aqui, não sei se é normal. Mas olha que linda, gente. Aí, fui buscar ainda agora, hein? Acabei de chegar e olha que linda, gente. Linda, linda, linda. Então, pessoal, o dia de hoje tá só começando pra mim, né? Vou ali fazer um, um rango legal e depois eu venho conversando com vocês, fazendo um crochêzinho e mostrando pra vocês no final do dia o que que eu consegui fazer. Oi, pessoal, e aí? Bora conversar um pouquinho? Tô bem sentadona aqui na frente do ventilador, com o meu crochêzinho na mão. Essa aqui é a terceira peça aqui do meu jogo de banheiro, Juliana, de três peças, né? Pé do vaso, tapete da a tampa do vaso e o outro é o tapete de pia. Gente, eu vou prender o cabelo. Oi, chique, tô aqui me achando. Cabeleira toda. É, e vou pra poder fazer o crochê aqui e conversar com vocês Hoje, né, quarta-feira Penúltimo, penúltimo dia do mês de novembro E aí, pessoal, como tá sendo novembro de vocês? Como foi o novembro de vocês? Já vou adiantar aqui que meu novembro foi muito produtivo e muito vendável Gente, é... No canal de vlogs eu coloquei o, a minha, minha pronta entrega, tudo que eu tinha, coloquei a venda, fiz precinhos promocionais, né, tapetinhos praticamente todos feitos assim com as sobras, os barbantes ali, né, ou trabalhos que eu fiz mesmo com barbantes é, com eles fechados, que eu fui fazendo um pedacinho de um, um pedacinho do outro, é, é, com várias trocas de cor, então... É, calculei né, o meu gasto e fiz é, promoção de 25 reais no tapete. Gente, vendi tudo. Aí, hoje, hoje eu fiz a finalização de um tapete. Que semana, semana que vem? É. Semana que vem vai estar disponível no canal já de vlogs. Aí vocês se inscrevam lá pra vocês acompanhar. E... Esse, esse parzinho aqui, esse, que eu, esse jogo que eu entreguei hoje, vocês vão ver o vlog dele já na segunda, gente. É lindo, perfeito. Fiz a venda dele, vendia R$90,00 o joguinho. Muito lindo. Aí na segunda-feira, você já vai ver a primeira produção, o primeiro trabalho que eu vou apresentar. Tô aqui já na primeira, segunda, terceira, na quarta voltinha do, desse, dessa, dessa acumulação de cor aqui. Eu ainda não, não parei pra pensar aqui qual, qual vai ser a sequência de cor. Mas eu tô pretendendo usar as cores do Barbante Pires, que tem bastante cor bonita. Lá tem o Beterraba, tem o Bordô. Eu acho que o Bordô... Eu não tenho nenhuma cor, nenhum desses aqui com vermelho, mas acho que o Bordô, se eu fazer ali uma carreirinha de Bordô, Põe o lilás, que o lilás vai encaixar com essa cor aqui, ó. E põe o bordô novamente, ele vai dar um destaque, duas cores escuras, né? Vai dar um destaque bem bonito nesse, nesse joguinho. 
Tô utilizando o barbante Cianor, que eu comprei, gente, ó. Ou oh, não! A felicidade quando a gente vai comprar barbante e compra um prontão, né, gente? É... É bom. Aí... Eu tenho a cliente das capas de almofada, já fez o pagamento, né? Eu devia estar tá fazendo minhas capas de almofada, mas eu tô aqui sentada com vocês fazendo outra coisa. Um projeto pra 2024 que eu tô aqui, ó. E as minhas capas de almofada que eu tenho que entregar agora em dezembro, sem andamento. Mas o que, que eu vou fazer? Já que eu comecei aqui, eu vou finalizar essas bases... E vou deixar elas ali guardadinhas. Eu quero... Hoje é quarta-feira, até sexta-feira eu quero estar com essas bases todas prontas. Feitas seis carreiras dos tapetes normais e sete carreiras nas tampinhas do vaso. Eu quero estar com esses, essa, esses sete, sete jogos, gente. Deixa eu ver aqui. Tá só bagunça aqui no chão. Um... É dois, né? Que esse aqui tem uns que eu não tô terminando. Um, dois, três, quatro... 5, 6 É 6, eu achei que era 7 Mas é 6 então, então é isso, gente 6, 1, 2, 3, 4, 5 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 2, 3, 4, 5, 6 É 6 mesmo, gente Tô aqui viajando Não sei se eu tinha, se eu achei que era mais Tô aqui meio aqui perdidona aqui, Mas é isso mesmo Aí esse aqui já tô na quarta já vou estar tá passando pro próximo, né? Que vai ser a mesma sequência, o mesmo modelo, tudo. Não vai ter diferença nenhuma. Eu tava aqui fazendo... Assistindo os vídeos das meninas lá do, do grupo da, de membros da Ju, né? Comecei a fazer... Assistir. Agora deu uma paradinha aqui pra poder... Vim gravar um pouco de, de vlog com vocês, né? Pra é, tá apoiando pra vocês a par. Colocando vocês a par do que tá rolando aqui no ateliê. É, no início do vídeo eu mostrei como é que tava a, a situação das coisas, né, gente? Organizei o quarto, estendi a cama, tem umas roupas ali pra dobrar. É, fiz, esquentei o almoço já, a gente já almoçou, tudo de boa, os meninos. Aí meu esposo eu levanto cedo, faço o almoço pra ele, ele vai, ele leva o almoço, porque não fica assim, fica mais cansativo pra ele vir almoçar em casa, né? Deu tempo que ele vem. É 15 km, gente. É perto, é perto. Mas o tempo o, que ele tá andando de moto ali pra vir esses 15 km, depois pra voltar esses 15 km, ele pode é, tirar lá o horarinho dele da, do almoço e descansar, né? Porque é um serviço bem puxado, gente. Agora ele tá na, na limpeza de tanques e fazendo mais tanque lá na fazenda do patrão dele. É muito bonito lá, tem bastante tanque, gente. O patrão dele é, é um é, assim, um grande produtor, né? De, de tambaqui aqui na, na área da piscicultura. Muito. Um, dois, três, quatro, cinco. Nossa, achei que eu tinha errado, gente. Muito bom, né? A gente precisa do serviço, né? E ele que é o nosso provedor, né? Fica aqui só nos meias meia. Aí tô aqui finalizando esses crochêzinhos eu, eu ganhei, gente, na rifa ontem aqui da cidade um joguinho de de cozinha, não dá pra mim emendar ele, gente, fazer um joguinho de cozinha com ele eu vou pegar pra vocês verem espera só um segundo ô Kel vem cá na verdade eu vou pegar não, eu pedi pro Kelzinho pegar pra mim eu tava, eu tava aqui pensando se ele era um jogo de cozinha, jogo de banheiro, o que que era? Mas eu posso emendar as pontinhas das corujas, é um jogo de coruja, na cor preto com amarelo âmbar. Muito graciosa. Aí ah, eu utilizo, faço, são quatro peças, dois eu uno e dois fica tapetinhos avulso, né? Pra mim, util... dá essa, esse jogo de coruja amarelo com preto aí pra mãe. Amarelo. É. Esse daí. Tá bem aí, filho. Isso. Pega tudo. Dá o outro lá pra mãe também. O que, que é, homem? Peraí. O outro. Ó, gente. 
Cuidado de balançar aqui, senão você derruba o celular da mãe, tá? Olha só, gente. Meu jogo de coruja. <risos> eu ganhei com o número 17 da Ripinha lá das meninas aqui da cidade, gente, ó. Que bacana. São uma peça. Duas. Olha. Três. E quatro. Aí eu tava pensando aqui agora. Pensando aqui agora mesmo, hein? Ai, tá bagunçando tudo. A Juba. Tava pensando o seguinte. Pegar essas duas... A, as duas corujinhas. Pegar essas três pontinhas aqui, ó. Que faz a parte da pontinha dela. Fazer a união. E eu fico com uma passadeira de coruja, né? Tipo, a da pia. E os outros dois tapetinhos pra colocar, tipo, na geladeira. Apesar que o meu fogão é unido, né? A base do fogão com a base do, do forno. Ele é, é maior. No caso, deveria ser, teria que ser dois. Dá pra mim estar tá fazendo a união dos dois e utilizando ele lá, né? Ó, muito fofinho as corujinhas. Os olhões. Olha os olhões da coruja, gente. É... Eu não conheço a artesã que confeccionou essa peça, né? Mas eu ganhei. Tava todo mundo de zóio nas corujas. Todo mundo de zóio. E eu fui a surpresa. Aí, ontem também eu fiz uma fiz o sorteio de uma rifa minha aqui, né? Põe um parzinho de banheiro do modelo Amor Perfeito. Aquele verde, gente, lindo, que não aparece na foto nem no vídeo. Aí... A irmã de uma moça que eu compro leite aqui, que ganhou, mas ficou feliz, gente. Muito contente que, que, que ganhou. Aí, a minha, eu tinha colocado um brinde, coloquei de brinde um, um cacto, né? Aquele cacto que eu mostrei pra vocês aí, no, aí esses dias pra trás. E bem a minha cunhada que ganhou, gente. Eu ri tanto dela que ela não... Assim, ela gosta de flor, mas ela não tem paciência pra estar tá cultivando, né? Aí eu falei pra ela, se você quiser a gente troca, né? A gente faz o um, um pix no lugar do, do cacto, né? Ela, não, eu vou cuidar do meu cacto. Vou colocar em cima da minha mesa na cozinha. <risos> Ai, gente, mas eu ri dela, tadinha. Mas aí hoje eu já fiz outra rifa. Já fiz, fui lá, comprei é, umas taças, comprei um champanhe, muito chique, gente. Coloquei, comprei uma cestinha. E uns chocolatezinhos e coloquei na, na, na cesta, arrumei, amarrei com um lacinho vermelho. Lindo, lindo, lindo. Depois eu mostro pra vocês, tá, pessoal? Depois eu mostro pra vocês. Aí tem bastante meninas evangélicas, né? Que não faz o consumo de, de bebida alcoólica, no caso, né? Que o champanhe, mesmo sendo champanhe, ele tem é, um pouco de, de álcool, né? Aí eu disponibilizei o. Ai. O joguinho de banheiro, caso a ganhadora não queira a, a cestinha, né? Mas é gostoso, gente. Aí, um, no caso, teve o sorteio da minha rifa, né? O sorteio da rifa da, da minha amiga, que é a, a Mônica, e da Leni. Da Leni foi a que eu ganhei esse jogo aqui, ó, gente. E ela tava fazendo é, a rifinha para uma amiga dela que tava precisando, né? De um dinheirinho pra poder fazer um... Acho que tratamento, gente. Eu não, não lembro muito certo como é que era, não. Mas acho que era pra fazer algum tipo de tratamento, exame, alguma coisa assim. É legal. A gente se divertiu ontem com, com, com isso. E olha, gente, como é que rende. Rende muito. Rende muito mesmo. Eu aproveitei que eu comprei esse cone de 2kg de, da Cia Norte. Eu falei assim, ah, vou aproveitar e vou fazer uma mega produção dos tapetes Juliana. Tô fabricando aqui, gente. Tô aqui é, é, produzindo. Não apresentei nada, nenhuma introdução lá no canal de, de vlogs. Tô pensando em fazer o seguinte. É, como são seis peças, eu tô fazendo uma semana de produção com eles. Lá no, no canal lá. Sete jogos de... Seis jogos de banheiro modelo Juliana. Não sei se eu apresento um por vez ou se eu apresento sete de uma vez. O que, é que vocês acham, gente? O que, é que vocês acham que vai dar mais legal? Um por um durante a semana 
ou uma produção dos sete de uma vez? O que, que vocês acham? A gente é tipo falando assim, é, seis combinações de cores, é, preto com alguma cor no caso, né? Seis combinações de preto com pontinhos, né? Pra gente saber, não sei, gente, tô aqui pensando, tô matutando aqui um título bacana, tô pensando, eu aceito ideias, o que é que vocês acham que eu devo é, colocar de título e se eu devo colocar... Ai, tá suando, gente, eu vesti uma saia, mas soa tudo, é horrível. Aí comentem aí o que é que vocês acham, eu coloco o um, um a cada dia, durante a semana, e venho mostrando a produção toda no final, né, tipo... Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e daí na segunda eu mostro a produção ou mostro todos de uma vez? O que, que vocês acham? Vocês querem ver como o vlog dessas peças? Aí no vlog, né, é, da, no canal de vlog vai ter peso, medida, a, o material tudo certinho, carreirinhas... Tudo bem explicadinho pra vocês, né, pra quem curte o vlog detalhado no caso, né? Depois que eu terminar isso daqui... Eu vou pesar o material ali, o barbante que eu tenho. Vou descontar aqui, acho que um, umas 70 gramas disso daqui. E vou pesar. Ou então peso as bases, ó, né? Peso, peso as bases de todos, né? Que é aqui um dos parzinhos. E faço e depois peso pra ver quanto que de material eu tinha. Eu gastei pra fazer é, cada trabalhinho. Depois peso, os outros materiais eu tenho como pesar certinho pra vocês. Vou fazer acho que assim, porque eu acho que vai ficar bom, gente. Vai ficar um vlog bem bacana, bem bacana mesmo. Uma mega produção de modelos Juliana. O bom desse trabalho, gente, que eu decorei ele. Não preciso assistir a minha própria videoaula, porque já teve trabalho que eu precisei ir assistir a videoaula, porque eu tinha esquecido, sabe? E aí atrasa um pouco o trabalho da gente. Eu... Ah, eu ainda tenho que finalizar o tapete, não, da, da, da Ju Salles Atelier. Eu vou fazer aqui... É, agora já são 15 minutos nós batendo papo aqui, gente E eu nem terminei, deixa eu ver Uma, duas, seis, quatro, cinco Tô na quinta volta Falta mais uma voltinha pra finalizar aqui Esse primeiro joguinho de três peças E me contem, pessoal, como é que tá a programação de vocês aí no final de ano a gente tava querendo passear, mas não sei se vai dar certo, porque, como vocês viram, a nossa construção parou, né? <risos> parou. Aí, o que, que a gente vai ter que fazer? Esperar novamente, né? Mas tá tudo certo. Pelo menos a, a cozinha tá organizada, a, o, o muro tá todo feitinho, o portão tá instalado, isso que é importante, segurança é muito importante, né? E o alimento, as roupinhas da gente, tá tudo ali, graças a Deus. Aí, a moto do meu esposo já tava bem velhinha, né? Ele aproveitou e fez a troca dela, né? Tirou uma, uma nova lá, porque, assim, a gente tem que aproveitar as oportunidades, né? Como vocês sabem, a gente vendeu a chácara, né? Aí ele falou assim, ah, acho que eu vou aproveitar e vou vender a minha moto que já tá velhinha, né? E vou tirar uma nova pra mim. Aí deu uma atrasada aqui no, no, no nosso estômago, mas tá bom, devagarzinho vai, vai fazendo as coisas aqui e logo, logo fica 100%. E conforme a gente for fazendo as coisas, a gente vai... eu venho mostrando pra vocês. A gente tinha feito uma garagem provisória, né? Que daí a ideia da gente era deixar o carro na, na área mesmo, né? Pra terminar mais rápido a, as coisas, as construções aqui, mas a gente fez uma garagem provisória... E ano passado deu uma chuvona, tipo, uma semana de sexta pra sábado, deu uma chuvona bruta, gente. E é, derrubou a, a nossa garagezinha provisória. A sorte, meu esposo falou assim, ah, eu vou tirar o carro de lá e vou colocar aqui. Na, ali na, onde vai ser a sala, né? E tirou, tirou, colocou ali. Aí ele levantou, acho que foi no banheiro, ou tava acordado ainda, nem lembro mais certinho. Aí ele falou, nossa, ainda bem que eu tirei, porque daí é, foi feita a grade assim, fiz o quadrado, né, e colocou um pau mais em cima assim pra ficar, pra escorrer água, mas pra, hum, pro nosso azar a água empossou na lona, igual lá no arquidário, eu não sei se eu mostrei pra vocês, mas tem um pouco de água lá, depois eu mostro pra vocês, aí empossou, fez aquela poçona, aí como as madeiras eram emendadas, é, 
quebrou o negócio, né? E caiu um lado. Aí ele falou assim, ah, vou tirar, né? Porque vai que esse negócio cai em cima do carro. E dito e feito, gente. Ainda bem que ele tirou. Porque daí aquela viga que tava no meio, quebrou e veio pro chão, gente. Ia ser um estrago. É coisas assim, rotina, dia a dia. Coisas que acontecem normal, né? Que faz parte da vida da gente. Eu tô bem sentada aqui agora. Deixa eu ver o que eu acho que é. Meti a mãozona na cara de vocês. 12h33, eu tô sentadona, fazendo crochê, ó, roupa pra lavar, casa pra limpar, louça pra lavar. E eu bem feliz aqui fazendo crochê. Olha que lindo, gente. Nem eu tava falando pra vocês, gente. Ideia é a gente passear, né? Mas acho que não vai ser possível. Mas se não for possível também, tá bom, tá ótimo, né? E, e vocês, como é que tá a programação do final de ano de vocês? E a gente ficar em casa tá ótimo também, né? A programação vai ser a mesma. É... E faz parte. Tem que trabalhar, tô com sono. Ó, iniciei a última volta. Daqui do nossa, da nossa pecinha, da nossa terceira peça do joguinho Juliana. Joguinho de banheiro de três peças, Juliana. Esse daqui eu já vou fazer de três peças porque os squares já tá pronto. Esses squares aqui... É daquela produção, ó, que eu mostrei pra vocês, acho que no começo do ano. Já tem mais uma mega produção de square ali. Tem as produção dos square do cofre das sobrinhas também. Eu tô utilizando aqueles lá, né, que eu não posso estar tá mostrando pra vocês agora. Mas eu tô utilizando eles também. Então, o mês de dezembro vai ser um mês produtivo, gente. Muito produtivo mesmo. Certeza que vai ser. Vai ser, vai ser assim, top, eu achei que eu não... O ano passado, eu não tive conteúdo, assim... É, dezembro, janeiro, foi bem precário, assim, de conteúdo. O ano passado, um ano retrasado, eu acho que eu quando eu iniciei. Foi bem, assim, difícil de estar tá produzindo. Só que esse ano tá tão bom, gente. Eu achei que ia passar furo, faltar conteúdo e nada. O canal de vlogs está bem preenchido. Aí, a gente finalizou segunda-feira a produção do... Segunda-feira passada, né? Não, segunda-feira. Segunda-feira a gente finalizou a produção do cofre das sobrinhas, mostrando tudo que a gente produziu, gente. As meninas arrasaram, trabalharam muito bem. Um trabalho mais lindo que o outro. E sem contar que a gente se surpreendeu com as bolinhas, né? Que a gente tinha guardado, porque parecia que elas estavam se multiplicando. Porque rendeu mesmo. Meu penúltimo vídeo, gente, eu fiz base, eu fiz square... Eu passei voltinhas, assim, no, nas bases que eu iniciei. Fiz bases de tendência, um square da vovó de monte. Fiz é, inícios dos caminhos de mesa. É, o queridinho, tem vídeo lá no canal de passo a de passo, tá, gente. Se vocês quiserem, eu deixo aqui na descrição do vídeo pra vocês. Lindo, fácil e rápido. E tem também o caminho de mesa luxo, né, gente? Que aquilo lá é pra vocês chamar as clientes chiquetosa. Tulipinhas em volta, florzona no centro. Preciso fazer um exemplar daquele pra mim deixar disponível aqui. Porque aquele lá eu fiz. Eu fiz rifa daquele lá, gente. Fiz rifa. Ah, a cliente ficou apaixonada por ele, gente. Apaixonada mesmo. Ele era feio. Ah, tudo no barroco, né? Tirando a parte do, do, meu, do centro dele, né? Da base do, do dele que não era. Ele é, é o caminho de mesa luxo, né? Inspirado no suplá Marlene do canal da Erika Crochês. E falar pra vocês, a gente formou um grupo muito bacana. Que a gente tá sempre conversando, trocando ideia, uma ajudando a outra, né? Ali tem, ali tem o do cofre das sobrinhas, né? Que a gente passa as regras, passa como é que funciona, a, como é que vai ser. E comentando sobre as nossas programações, o que, que a gente pretende fazer... E a terminando a, 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 o cofre da sobrinha, já vai vir um lançamento de uma nova hashtag aí. Então, é, vai ser assim, tem sido muito, muito bacana. Aí tem o grupo de membros da Ju, tem o grupo de membros da Gi, tem a da Bi agora também. Inclusive, vamos lá, gente, se inscreve no canal das meninas. Se inscreve não, é. Seja membro do canal das meninas. Ó, vocês ganham indicação, vocês ganham tapete com nome, vocês ganham... A, nossa, um monte de vantagens ser membro delas. Muito bom mesmo. Super indigo vocês ser membro dela, gente. A Ju tem, a Ju tem desafio no, no grupo de membros. A Gi também tem desafio. A Bia provavelmente vai lançar desafio também. Logo, logo. 
Logo, logo vem os desafios da Bia. A Bia também tem uns trabalhos maravilhosos, gente. Faz uma maratona lá, dá uma olhada nos trabalhos dela. É, eu costumo dizer assim que a gente, é, a Bia é a nossa, a nossa bebê, né? Na verdade já tá gatinha, já tá andando com as próprias pernas, né? A gente incentivou ela a criar o canal. E pensa numa estrela do youtuber, nossa amiga, gente. Muito top mesmo. Eu tinha muita vergonha de aparecer em vídeo antes. Muita vergonha mesmo. Agora eu falo que nem uma matraca velha. Ó, 22 minutos... 23 minutos aqui e se a gente for brincar, fica falando aqui horas com vocês. Tagarelando, né? Mas é bom, né? Então, gente, eu tô quase finalizando a carreira. A gente já proseu bastante, eu vou trabalhar aqui, apesar que eu não tô é, parada, né? Tô falando com vocês, mas eu tô fazendo crochê, não tô parada, mas eu tenho que assistir o vídeo das minhas companheiras de trabalho, né, gente? Ó, falta pouquinho pra fechar e finalizar. O que é que eu vou fazer? Eu vou encerrar aqui essa participação com vocês e depois eu venho mostrando o serviço. Se eu fiz serviço, se eu não fiz, eu faço, encerro o vídeo e depois eu vou fazer o serviço, gente. Porque das 5 horas em diante fica tão bom de fazer o serviço, refresca, fica mais fresco e parece que o serviço rende mais. É... Aí eu vou encerrar aqui essa participação com vocês, vou fazer crochê aqui até, deixa eu ver que horas que é. Agora é 2h39, vou fazer crochê até 5 horas, 5 horas, um pouquinho das 5. Aí eu encerro o vídeo, edito, envio pro canal, deixo lá disponível, né, programadinho pra cair no horário das 7 horas, tá gente? 7, todas 7 horas da noite. Aliás, 7 horas não, 8 horas da noite, horário de Brasília, 7 horas no caso é aqui pra mim no horário de Rondônia. Então, gente, até mais tarde eu venho mostrando pra vocês se eu conseguir fazer bastante coisa, se eu não conseguir, e mostro também a minha cestinha de, de rifa, tá? É, tava pensando aqui, é, deixar aqui com vocês aberto, vocês querem que eu faça alguma rifinha pra vocês dos crochê? Se vocês querer rifa, só que daí a gente faz assim, separada das rifas daqui da cidade, né? Que é daqui de, da cidade presencial, é um valor determinado. É, mas se vocês querem, gente, participar de rifas pra concorrer aos crochê, gente, vocês deixem nos comentários aí que a gente pode estar tá vendo sobre isso, né? Ou então, é, mas é do crochê mesmo, porque daí a gente conversa, combina, faz... É, porque daí a gente tem que tirar, no caso, so, conversar sobre o frete, né? Mas comentem aí se vocês querem, se vocês aceitariam. É, já quero pedir a você que não é inscrito no canal de crochê, é de Dananda, Rotina e Crochê, se inscreva, curte, comenta, compartilhe os meus conteúdos para o pessoal ver, né? E deixa o seu like para mim, que isso é muito importante para o crescimento da gente aqui na plataforma. Ah, e é, assiste até o final, gente. Então, ó, até mais tarde. Então, pessoal, vim aqui encerrar a minha rotina de hoje. Não fiz praticamente nada, mas eu tive que parar um pouco antes para estar tá fazendo o arremate dessas peças aqui, que eu mostrei uns trabalhos aqui para uma cliente e ela acabou se interessando por essas duas peças. Tive que parar a minha produção, né, para estar tá fazendo o arremate, fazendo uns vlogzinhos para apresentar para vocês. Esse daqui, gente, eu nem tinha apresentado para vocês, porque eu tava fazendo aqui para o nosso projeto que tá em andamento, mas quando eu fui fazer a me, o meu vlog, eu me deparei com dois cones de barbante super recheado, cheio, lotado. Eu falei, não encaixa nas sobras. E, e <risos> sobras é o que sobrou depois que eu fiz esse tra trabalho aqui. Mas enfim, vamos lá para o que interessa. Eu vou começar mostrando aqui para vocês, as bases estão aqui, os meus parzinhos que eu tô fazendo. Parei esse daqui nessa parte que eu fiz uma, duas, iniciei a terceira carreira. E tá aqui a segunda pecinha que vai ser a tampinha do vaso. Fiz somente isso aqui. E fiz, né, esse daqui. Fiz essa base aqui todinha, então já tenho um... Joguinho aqui completo, né? A base completinha, só falta eu vir fazendo as próximas cores. Esse é do, da, do pé de pia, esse é a tampa do vaso e esse é o tapete do chão ou do tampa do é, pé de vaso, pé de porta, não sei. Conforme a cliente desejar lá na hora de estar tá utilizando. Aí, parei, né? Pra fazer o arremate dessas peças aqui. Esse daqui é o tapete Juliana. Apresentei vlog dele, é... Hoje no canal de vlogs, ó, que lindeza. Essa pé, esse, esse modelo aqui, 
é, tinha sido feito para estar tá fazendo o joguinho da cliente que eu apresentei há uns dias atrás aí, e a cliente não gostava desse detalhe, e outra cliente gostou dele dessa forma aqui, então já está vendido, graças a Deus, R$35,00 essa pecinha aqui. Esse trabalho aqui é do canal Crochê da de Oficial. O, outra peça que eu vendi, essa lindezinha aqui, que é o o centro de mesa, caminho de mesa, tanto faz, o queridinho vídeo aula do canal Ateliê Nanda Sanches, e esse aqui tava como segredo, só que quando o cabeção aqui foi prestar atenção, não encaixava no meu, nas minhas sobras, não tinha nada a ver com sobra, a gente fez, mas o que? Eu fazendo vídeo e, e conversando ali, né, mostrando, especificando, deixa eu pegar aqui pra vocês verem, pra vocês terem uma noção do que eu fiz. E tô olhando lá e falando que eu, na semana, é, eu, essa semana eu trabalhei com sobras. E eu olho pro meu colo e falo assim, mas quando que isso aqui é sobra, gente? Eu abri, gente, pra fazer isso daqui. É sobra agora, né? Porque eu abri. Então, o que que eu fiz? Foi assim, vou fazer um vlog diferente. Logo, logo cai no canal pra vocês vlog detalhado, peso, medida, quantidade de carreira. Tudo explicadinho pra vocês, essa lindeza aqui. Vendi ele a 50 reais, tá, gente? Precinho de 50 reais. Ele pesou 250 gramas, super econômico. Sem contar que esse pedaço aqui e esse pedaço aqui foi, veio lá do cofre das sobrinhas, gente. E quero mostrar aqui pra vocês, bem bonitinho, que eu mostrei lá de qualquer jeito pra vocês, o, o meu prêmiozinho, né, que eu ganhei na rifa, daqui da cidade, que é um jogo de coruja de quatro peças, que eu falei pra vocês que tava querendo, ó, aqui tá aparecendo bem a cor, gente, olha, essa é a cor real dele, esse aqui é o amarelo, eu creio que seja o amarelo âmbar, vou pegar o amarelo âmbar aqui, que eu tenho certeza que é amarelo âmbar, pra vocês terem noção, ó, é amarelo âmbar, né? Não, não é, é verde nenhum. É verde nenhum, porque, olha, vocês viram que deu diferença? Eu tava achando que era amarelo âmbar, mas não é, é verde nenhum. Então, o que que eu tô pensando em fazer? Fazer o seguinte, colocar as duas, a, duas assim, uma cabundinha, uma cabundinha pra outra, e fazer a união aqui e fazer, é, fazer assim, ó, fazer um... um, um um, um, uma, tipo uma passadeira pra mim colocar na, na frente do fogão e na frente da pia. Ele vai ficar as pontinhas aqui, ó. Unir essas pontinhas aqui, ó. Bem aqui, ó. Só fazer um... Eu creio que eu fazer um ponto baixo aqui. Um ponto baixo nesse daqui e um ponto baixo nesse daqui. Fica certinho a nossa passadeira lindíssima. E... É, quero pedir a você que não é inscrito, que se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho para receber todas as notificações dos meus conteúdos. E, gente, serviço de casa, nem vou mostrar para vocês que não fiz, vou estar tá fazendo agora, né, encerrando o vlog aqui com vocês e é, indo fazer o meu serviço. Então, aqui meu prêmio, meus crochês que eu vendi e a minha pequena produção de hoje, que foi essas três voltinhas aqui. E uma base desse modelinho aqui. Então, pessoal, fiquem todos com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Não se esqueça do meu like. Tchau!